মৃণাল সেনের আকালের সন্ধানের চলচ্চিত্রটিতে স্মিতা পাতিলের মুখে একটি ডায়লগ ছিল উইন্ড ইজ শিফটিং তো মৃণাল সেন হচ্ছেন আমাদের সময়ে সেই ব্যক্তি যিনি চলচ্চিত্রের উইনটাকে শিফট করে দিয়েছে তার সাথে আমার পরিচয় আমার যখন তেরো চোদ্দ বছর বয়স মানে তার চলচ্চিত্রের সাথে পরিচয় এবং সে আমরা খুব লাকি একটা জেনারেশন যখন সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেন এবং বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত তিনজন একই কাতারে ছবি বানাচ্ছেন তিনজনের তিন স্টাইলে এবং ওই সময় কিন্তু আমরা সত্যজিৎ রায়কে ক্লাসিক্যাল একটা জায়গায় নিয়ে ফেলে দিয়েছি ক্লাসিক নির্মাতা মৃণাল সেন হচ্ছে সেই কাজটি করলেন তখনকার যে তারুণ্যের যে মুডটা সেটা যে জায়গায় ওপার বাংলা থেকে হোক আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন সেটা কি সমাজ বদলের ওই যে উইন্ড বাতাসের বদল যখন আমার বয়সে বদল হচ্ছে আমাদের সময়কার আমাদের সময় কিন্তু মৃণাল সেন একটা স্টাইল ছিল তার ছবিকে দেখতে পারা কত দ্রুত দেখে ফেলতে পারলাম কারণ তখন একটা সুবিধা ছিল যে ভিএইচএস তখন আমরা তার ছবি পাওয়া যেত খুব দ্রুতই বাংলাদেশে চলে আসতো এবং খুব আমরা দেখতে পেতাম সমসাময়িক কাহিনী ঘটনাগুলো নিয়ে তিনি অবশ্যই রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাতা সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ফিল্ম অ্যাক্টিভিস্ট তার চলচ্চিত্রগুলোই সব ক্ষেত্রেই সেই কথা বলছে কিন্তু সাধারণত দেখা যায় অ্যাক্টিভিস্ট যে ফিল্ম মেকার তাদের ছবিতে খুব প্রকটভাবে অ্যাক্টিভিজমটা থাকে কিন্তু মৃণাল সেনের ছবিতে সেই জায়গা যেখানে উনি তার কথাটা বলছেন কবি যেটা করে কিন্তু খুব পোয়েটিক খুব সফট স্পোকেন কিন্তু যা বলবার তা বলছেন যেখানে যা কানেক্ট করবার সেটা আকালের সন্ধানে দেখেন যে একটা এত বড় একটি ঘটনাকে এত স্মুথলি তিনি ডিল করলেন এবং তার শুধু চলচ্চিত্র নির্মাণ না তার যে অভিনয় রীতি সেখানেও কিন্তু একটা বিশাল পরিবর্তন তখন আর পায় এই যে কেয়ারফুললি কেয়ারলেস এই টার্মটার সঙ্গে কিন্তু আমরা আসলে সেই সময় পরিচিত হয়ে যায় স্মিতা পাতেলের অভিনয়ের ধরন থেকে শুরু করে অ্যাকচুয়ালি মৃণাল সেনের সকল অভিনেতা অভিনেত্রী যে কাজটি করে থাকে এটা একটা বড় কাজ নির্মাতার যেটা মৃণাল সেন করিয়ে নিতে পেরেছেন তার ছবি আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডকুমেন্টারি অনেক এলিমেন্ট আছে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে যারা অভিনয় করেন অনেক চরিত্রই হচ্ছে যে চরিত্রের ব্যক্তি তাকে দিয়ে তিনি কাজ করিয়েছেন আমি ছোট করে যে জায়গাটাকে ফোকাস করতে চাই তিনি যে ট্রেনটা যে কারণে আমাদেরকে এত প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন সেই সময়ে অনেক স্টাইলিশ ফিল্ম মেকার হিসেবে আমাদের সামনে এসেছিলেন কারণ তিনি সমাজ বদলে সব কথাই তো বলেছেন তিনি তো বিপ্লবী এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই অসাম্য সমাজের কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন পলিটিক্যালি কিন্তু পাশাপাশি তিনি সেই সময় প্রথম বলা যায় যে বাংলা চলচ্চিত্রে নারীবাদকে মৃণাল সেন যেভাবে অ্যাড্রেস করলেন একদিন প্রতিদিন আকালে সন্ধানের কথাই ধরুন এখানে কাদের কথা বলা হচ্ছে সে তো একটা দুটো নারী চরিত্র তিনটে নারী চরিত্র তাই না প্যারালি চলছে সেই কথাটা আসছে অন্তরীণ সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন করে ভাবনা ফলে নারীবাদের যে ধারণাটা নারীকে আরেকটা জায়গায় অনেকটা নারীর মতো করে দেখাতে পারে নারীর পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে মিলার সেন কিন্তু শুরু করেছেন বাংলা চলচ্চিত্রে বিশেষ করে সেই সময় তো একদিন প্রতিদিন নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড কারখানা মানে অনেক লেখা লেখি অনেক চর্চা হতো আলোচনা হতো আড্ডা হতো এই ব্রেক থ্রুটা কিন্তু মৃণাল সেন করেছেন এবং একটা কথাই ব্যক্তিগত তার উদ্ধৃতি দিতে চাই গীতা সেন তার স্ত্রী দুর্দান্ত অভিনেত্রী তার বেশিরভাগ চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন তো একদিন প্রতিদিনের শুটিং থেকে ফিরে এসে মৃণাল সেন একদিন তিনিই বলেছিলেন সেই সময় একটি সাক্ষাৎকারে ইজি চেয়ারে তিনি গা এলি দিয়ে বললেন যে গীতা এক কাপ চা করো তো এবং তারপরে তিনি বলছেন এই জায়গাটাতেই যে আমরা তো একই জায়গা থেকে এলাম বরঞ্চ গীতা ক্যামেরার সামনে কাজ করেছে ও ক্লান্ত কই গীতাকে তো আমি চা অফার করছি না গীতা গীতাকে আমি চাইছি তো এই যে ভাবনা সেই সময়ে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর আগের কথা এখনকার চল পুরুষ চলচ্চিত্র নির্মাতারাও ভাবেন কি না তাদের সহকর্মীদের বেলায়ও আমার সন্দেহ আছে এখনও আমরা সেই রূপটা দেখি না ফলে চিন্তনের জায়গায় অর্থাৎ একটা নির্মাতা যা ভাবছেন তার চলচ্চিত্রে সৎভাবে তা উপস্থাপন করা এটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার ছিল সেই কারণেই আমাদের সময়ে একটা প্যারালাল সিনেমাতে যে বিপ্লব ঘটেছেন তিনি তার প্রভাব কিন্তু বাংলাদেশের 
সেই সময়কার নির্মাতাদের উপরে পড়েছিল আমরা তখন নির্মাণে আসিনি কিন্তু তার প্রভাবটা কিন্তু রয়ে গেছে এখনকার ছেলে মেয়েরা মৃণাল সেনের কথা হয়তো তেমনভাবে জানে না তার ছবি হয়তো ওভাবে দেখেছি কিনা জানি না যতটা সত্যজিৎ দেখে ঋত্বিক নিয়ে তো মাথা মেতে ইদানিং হচ্ছে কিন্তু আমাদের সময় কিন্তু মৃণাল সে একটা ট্রেন্ড ছিল তার ছবি না দেখাটা পিছিয়ে পড়ার সামিল ছিল মহা পৃথিবী যে সময় বার্লিন ওয়ার্ল্ড ভাঙা হচ্ছে সাথে সাথে ছবি তৈরি করে ফেললেন তিনি ফলে সেই নিয়ে যে আরেকটা আলোচনা হলো হ্যাঁ বার্লিন ওয়াল ভাঙা এই যে কমিউনিস্ট জগতের যে একটা পতন ঘটছে সেখানে ভারতে কি ঘটছে এশিয়াতে কি ঘটছে এই ব্যাপারগুলো না অ্যামেজিং ছিল সে সময় ফলে আমি যদি বলি যে বাংলাদেশের এক সময়কার দর্শক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরকে অনেকখানি পলিটিক্যালি মোটিভেট করা একটা নির্মাতার যে ব্যাপার দেখবার চোখটা সেটা কিন্তু তিনি তৈরি করেছেন সরাসরি কারণ বেশিরভাগ দেখা যায় যে আমাদের আমরাও যারা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের বেশিরভাগই হচ্ছে বাম ঘরনা থেকে আসা ফলে সেই জায়গায় মৃণাল সেন কীভাবে ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজে কথাগুলোকে বলা যায় কত পোয়েটিক সেই জায়গাটা এসছে আমার খুব পছন্দ একটা ছবি হচ্ছে চালচিত্র এত মিষ্টি একটা ছবি এত পোয়েটি এত বিউটিফুলি পোর্ট্রেট একটা ছবি কিন্তু কি কঠিন বাস্তবতার কথা বলেছে তাই না ফলে আমার কথা হচ্ছে যে নির্মাতার ওই জায়গাটাই বোধ হয় মৃণাল সেনের কাছ থেকে নেবার এখনকার সময় খুব জরুরি যে আমি আমার আসল কথাটা বলছি কিন্তু কতখানি সেটা চলচ্চিত্র হয়ে উঠছে সেই ভাবনাটা মৃণাল সেন এখনও ভাবাচ্ছেন আমি খুবই এক্সাইটেড হয়েছি খুব আনন্দিত হয়েছি যখন মুভিয়ান না ফিল্ম সোসাইটি আমাকে বলেছে এই নিয়ে বলবার জন্য কারণ মৃণাল সেনকে নিয়ে বলবার মতো সুযোগ আমার একদিন জীবনে আসবে এটা আমি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে তো ভাবতেই পারতাম না কারণ তখন তো তিনি নমস্য এখনও নমস্য ফলে মুভিয়ানা ফিল্ম সোসাইটিকে খুবই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ তো অবশ্যই যে এই সময়ে তাকে স্মরণ করে দেবার জন্য বা আমি খুব খুশি হব তার ছবিগুলো যদি আবার দেখানো শুরু হয় যদিও ইউটিউবে খুব দু একটা ছবি পাওয়া যায় কিন্তু এখানে একটা সময় ছিল বাংলাদেশে এই ঢাকা শহরে যখন ফিল্ম সোসাইটিসগুলো তাদের ছবি দেখাতো সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সময় ভিএইচএস রেকর্ডারে করে মৃণাল সেনের সকল ছবি দেখা যেত আমরাই দেখেছি এখন অ্যাভেলেবেল না ফলে এটা খুবই জরুরি আমরা হয়তো সত্যজিৎকে নিয়ে কথা বলছি ঋত্বিককে নিয়েও আবার এখন আলাপ হচ্ছি কেন মৃণাল সেন তলিয়ে গেলেন এটা একটা রাজনীতি কিনা আমার এখন মনে হয় কারণ তিনি যা যাদের কথা বলেছেন আমরা কিন্তু আমি যখন এখন যে দেখি যে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তিনি ছবি বানিয়েছেন এখনকার কথা বলে সেই ছবি এখনও কতটা যুক্তিযুক্ত একদিন প্রতিদিন কি এখনকার কথা বলে না এখন পর্যন্ত খারিজ কি অবস্থা এখনও সেই অবস্থা তাই না শিশু নির্যাতন বলি গৃহকর্মীর কথা বলি খান্ডাহার আছে মানে তার কোন চলচ্চিত্রের কথা বলবো না যেটি এখনও সমসাময়িক নয় আমাদের এই সময় আমি মনে করি এটা একটা বড় প্রাপ্তি যে মৃণাল সেনকে আমরা ছিয়ানব্বই বছর পর্যন্ত পাচ্ছি আমাদের মাঝখানে ফলে খুব ভালো হতো যদি তাকে সামনাসামনি অভিবাদন করতে পারতাম সেটা হয়তো সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা ভালোবাসার কোনো অন্ত নেই প্রাণ থেকে তার প্রতি থাকলো মানে নমস্য আর কি তিনি নমস্য ব্যক্তি তার চলচ্চিত্রের শুধু আমি বলবো না যে শুধু মানুষের কথা বলেছেন সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন তিনি চলচ্চিত্রের ভাষার ক্ষেত্রে যে ভূমিকাটা রেখেছেন বাংলা চলচ্চিত্রে সেটা যদি আমরা একটু হলেও ফলো করতে পারতাম কিংবা এখনও যদি করি আমার মনে হয় যে আমাদের চলচ্চিত্রগুলো অনেক রিচ হবে বেশ করে যখন এত খুব অস্থির সময় পৃথিবীতে চলছে খুব অসাম্য সেই সময়টাতে খুব জরুরি মৃণাল সেনের চলচ্চিত্র পাঠ যেটা মুভিয়ানা চলচ্চিত্র করছে সেই জন্য তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ